ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದನು ಅವನು ದಯೆ ಧರ್ಮ ಕರುಣೆ ಸ್ವಭಾವದವನು ತುಂಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರು ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ರಾಜ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನೋಡಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಭರಿತನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ರಾಜ ಸೂರತ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮಾಧಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು ಹೀಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇದು ಮೇಧ ಎಂಬ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಗುಡಿಸಲು ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ರಾಜ ಸೂರತ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಗುಡಿಸಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋದರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮುನಿಗಳೇ ನಾನು ರಾಜ ಸೂರತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಧಿಯು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದನು ರಾಜ ರಾಜ ನೀವು ಏನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಶ್ವರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು ಋಷಿಮುನಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿದರು ಮುನಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಸೆ ಪಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದನು ರಾಜ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾಮಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಮಹಾಮಾಯ ಭಗವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುವುದು ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಮುನಿಗಳು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಮಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹಾಮಾಯ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಳು ಎಂದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮಹಾಮಾಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಗಾಢವಾದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವು ಅವರು ಮಧು ಮತ್ತು ಕೇತಬ್ ಅಹಹ ವಿಷ್ಣು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದನು ಮಧು ಅಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ನಾವು ಭೂಲೋಕದ ದೇವರಾಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಎಂದನು ಕೇತಬ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಹೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಕಾಪಾಡು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುನೇ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜನ್ಮದಾತ ಇವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಮರರು ಇವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ನೆಲ
ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಮಧು ಮತ್ತು ಕೇತಬ್ಬನ ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ರುಂಡ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾದರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಾಯಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಾಗಲಿ ನೀರಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಳು ಮಹಾಮಾಯ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾಕಾಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿದನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಗುರಿನಿಂದ ಎದೆ ಬಗಿದು ಮಧು ಮತ್ತು ಕೇತಬ್ಬನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಮಹಾಮಾಯ ದುರ್ಗಾಳ ಒಂದು ರೂಪ ಯಾರು ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವರು ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು ಎಂದನು ಋಷಿಮೇಧ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯರು ಈ ಮೂರೂ ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ